ተናስተልን እየተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ሳምንታዊውና ሁ ፕሬስ ፕሮግራማችን ትጀምራለህ በዚህ ፕሮግራም የተለያዩ የህትመት ውጤቶች ሳምንታዊ አጀንዳቸውን ይዘን ለትንታኔ ወድናንተ እናደርሳለን ዛሬም እንደዚሁ እንደተለመደው ይሄን ጉዳይ ይዘን ቀርበናል ግን በተለየ ሁኔታ ከጋዝጠኛ ተቋም ውጭ የሆነ የፖለቲካ ተንታኝና ፖለቲከኛ ነው ይዘን የቀርበነው ዛሬ እኔ አይ ሶሽ መልስ ባላለሁ ዮናታን ተስፋይ ፖለቲከኛ ነው በፓርቲ ፖለቲካ ውስጥ አሁን የለም በ ቀደመው ጊዜ ከመታሰረ በፊት ባለው ጊዜ የፓርቲ ፖለቲካ ውስጥ ነበር ሄኖክ ጥላሁን የፖለቲካ ሳይንስ ተማሪና ተመራማሪ ነው ሶስታችንም በሶስት ጉዳዮች ላይ ቆይታ እናደርጋለን የመጀመሪያው ጉዳያችን የሚሆነው የኢሃዲግ ውሃድ አለው ማለት ሰሞነኛ አጀንዳ ነው ይሄ በተለያዩ ጋዜጦችም ሲዘገብ ነበር ፍትህ መጽሔት ኢሃዲግ አንድ ሊሆን የሚል ዘገባ ጽፏል ሪፖርተር ጋዜጣ ደግሞ ባሳለፍ ነው ሳምንት አጋማሽ ላይ ይሄንኑ አጀንዳ አድርጎ መጥቷል ይሄን ጉዳይ ለትንታኔ መርጠናል ሁለታችሁንም እንግዶችን በጣም አመሰግናለሁ ወደ መጀመሪያው አሁን ወደ አንሳውት ሐሳብ ለመለስና ኢሃዲግ ለውሃድ ነው ብሏል ለውሃድ ነው ማለቱ በተለይ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይፋ ከተደረገ በኋላ ብዙ የፖለቲካ ማህበረሰቡን ለውይይት የጋበዘ ሆኗል አቶ ተፈራው አልዋ ነበር ወይን ጥያቄ አስተውሳሉ ባህር ዳር በተካሄደ የኢሃዲግ ጉባኤ ላይ ለምን ነው እስከመቼ ነው በዚህ ሁኔታ ምንቀጥለው መቼ ነው ምን ውሃዶ የሚል ጥያቄ አንስቶ ነበር በአቶ መለስ ጊዜም ውህደቱ ገና ነው ሚድል ክላስ አልተፈጠረም ማህበረሰባዊ ቀራኞች አሉ የማህበረሰባዊ ግንኙነታችን አለ የም ወዘተ በሚሉ ቆይቶ ነበር ግን መውሃድ እንደማይቀር በተረጋጋሚ ሲገለጽ ነበር አቶ አይለማርያም ደሳለኝ ይሄንን ጉዳይ ለማውሃድ ድሉ ቢኖራቸውም ሲያንከባሉት ቆይተው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ላይ ወድቋል እሳቸውም አሁን ይውሃዳል የሚለው ነገር ይፋርጋል ቢቢሲ አማርኛው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ያፎለምታ ነው እንደዚህ ነገር ብሎ ሲጠይቅ ነበር አጣርቺ ባመጣውት መረጃ ግን አይደለም ኡነት ነው ብሏል ሪፖርተር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የፖለቲካ ብልጫ በኢሃዲግ ውስጥ መሰል ስላቃታቸው የወሰዱት ማምለጫ ሊሆን ይችላል የሚልም እንደዚህ ጥርጣሪውን አስፈሯል እንዲህ አሉ ነገሮች እየተወሩበት ነበር በርግጥ ኢሃዲግ መውሃድ ይችላል ዮናታን አይ አስቸጋሪ ነው የያዲግ መዋድ ከመነሻውን መጀመሪያ ማይታለብን የያዲግ ድርጅቶች እንዴት ተቋቋሙ የሚለው አሁን ላይ ግንባሩ ፈርሶ ወይም ደግሞ ተዋህዶ ሌላ አዲስ ፓርቲ ለመውለድ ሌሎች አጋር ፓርቲዎችንም ጨምሮ ሚለው ነው አሁን ያለው ፕሮፖዛል የሚመስለኝ ከሶስቱ ምርጫዎች ውስጥ መተው ወይም የያዲግ ብቻ አራቱ ፓርቲዎች ብቻ መውሃድ ወይም ደግሞ አጋሮቹን ጨምሮ ነው ሶ አይ ቲንክ ሶስተኛው ነው ምን ሰማውና መጀመሪያ እነዚህ ፓርቲዎች እንዴት ተመሰረቱ የሚለውን ነገር አስቀድሞ ማየት የሚያስፈልገኝ መስለኛል ምክንያቱም የፓርቲዎች አመሰራረት ላይ ትልቁ ቁልፍ ነገር የትኛው ማህበረሰብ ነው የሚወክሉት ኮንስቲትዩንሳቸው የት ነው በየትኛው የህزب ክፍል ተመርጦ ነው sultan ለሚያዝ በርግጠኝነት እየሰሩ ያሉት የሚለው ነው ያንን ደሞ ካየን መነሻቸው የሁሉም ፓርቲዎች ያጋር ፓርቲዎችን ጨምሮ የማንነት ፖለቲካ እ ዲሞክራሲው ራሱ የመደብ አይደለም ወይም ደግሞ የወዛደሩ ወይ የኮርፖሬቱ የባለሀብቱ እንደዚህ የምትሉ አይደለም አደረጃጀቱ ከደሃውኖ ምርጫ ማገኘው ውጤት ከሀብታሙ ነው ድጋፍ ማገኘውና ስልጣን ላይ ቆይቼ ፖሊሲ የማስፈጽመው እንደዚህ አይደለም አደረጃጀቱ ከትጥቅጥ ግን ጀምሮ ላለፉት 27 አመታት የቆየው በአይዳንቲቲ ፖለቲካ በማንነት ፖለቲካ ውስጥ ነው ሶ በማንነት ፖለቲካ ውስጥ ከቆየ ደግሞ ቤዙ ያለው ወይም ደግሞ የመርጫ ድጋፉ ሊያገኝ የሚችለው ስልጣን ላይ ሊቆይ የሚችለው በዛ የማንነት ተስስር ብቻ ነው ሊወሰን የሚችለው ስለዚህ የኢአዲግ አጋር ድርጅቶችን ከማንነት ፖለቲካ ውጪ ማሰብ አቸጋሪ ነው የሚሆነው ግን ያው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉ ደጋግመው እንደሚያነሱት አንድ አንድ መድረኮች ላይ የተለየ አይዲዮሎጂ ለመከተል የፍላጎት ያላችሁ ይመስላል ወይም በጣም እየጠዘ የመጣው ነው ማንነ ፖለቲካ ለማቀዝቀዝ ከፖለቲካ ውጪ ለማደግ ፍላጎት ያላችሁ ይመስላል አው ግን ኢሃዲግ በተፈጠሩ ያራቱ ድርጅቶች ድምር ነው ኢሃዲግ ውግንና የማህበረሰባዊ ውግንና አለኝ የመደብ ውግንና የገበሬ ነው ብሎ ነው ሲያነሳ የነበረው አሁን አጋር የፖለቲካ ፓርቲዎች ብሎ የሚጣራቸው ደግሞ በአብዛኛው አርብቶ አደረን አካባቢ ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ የማይመቹ ወይም ተሰባስቦ አይኖርና ተሰባስቦ የማይኖሩና አርብቶ አደርናቸው ስለዚህ እነዚህን ባሁን ሰዓት የሃዲግ አባል ማድረግ ይከብዳል እነሱ ወደ ሚድል ክላስ ወይ ወደ ከፊል አርብቶ አደር 
እና ከፊል አርሶ አደር ማምጣት ያስፈልጋል የሚለው ጉዳይ ሲንከባለለ ቆየ ነበር አሁን እነዚህ አርብቶ አደር የተባሉት አካባቢዎች ወደ ከፊል አርብቶ አደርነት መምጣታቸው አልታወቀም ወይም ይፋይተረገ ነገር የለም ይሃዲክ በመተራረ ደንቡ ላይ ፒላር ያረገው ለአራቱ ፓርቲዎች አብሮ መቆም አብይታ ዲሞክራሲ ነው ይሃዲግ ለአብይታ ዲሞክራሲ ዓለም አተግበረነት የሚንከሳቀሽ ዝርዝር ሲሆነ በአባልነት ሊቀበልና ሊሰባስብ የሚችለው አብይታ ዲሞክራሲ ዓለማን በግልጽ በፕሮግራማቸው ላይ ቀረጹትም ብቻ ነው ይላል ይሄም ያሳይህ ሶዴፓ ሆነ አብዴፓ በዚህ በይሃዲግ ውስጥ ለመከላቀል የሚያስችላቸው ማህበረሰባዊ ውግድና ማለት አርሶ አደሩም ሆነ አብይታ ላቢዮታ ላቢዮትም ለዲሞክራሲ ማይመቹም ነው ዲፋይን ያረጋቸው ስለዚህ እነዚህ የህብረተሰብ ክፍል የሚመሩ የፖለቲካ ድርጅቶችን ወደ የሃዲግ ውስጥ አምጥቶ ውጤታማው ህደት አድርጎ መንግስት መሆን ይቻላል ወይ የሚለው ነው ዮናስ ሄኖክ አመሰግናለሁ ያዬ ስራቀበስከኝ የተነሳው እንግዲህ የዚህ ሰሞን በጣም ትልቁ ሽም ይመስለኛል ወደፊትም ምናልባት ብዙ ያካክራ ላይ ወይ ያሰባለሁ ምክንያቱም በስጋት ውስጥ እና በተስፋው ውስጥ ያለ ሐሳብ ስለሆነ ማለት ነው ከዛ በፊት ግን ቅድም የሚሆነታ እንዳለው ዋናው መሰረቱ ምንድነው የሚለው ነገር ማይተገል ይመስለኛል አንደኛ ነገር የመጀመሪያው እና ወሳኝ ነገር ወደ አንድ ህብረብራይ ፓርቲ መምጣት ጉዳይ አሁን በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የተነሳ ጉዳይ አይደለም በአቶ ኃይለማርያም የተነሳ አይደለም ይሄ ቀድሞ ቢሆን የ የሚሰጣው ስልጣናዎች ላይ የሚያዘጋጃቸው ጽሁፎች ላይ የኢቭን የምርጫ ከስከሳዎች ላይ ጭምር እነዚህ ሐሳቦች ደጋግሞ ዘጠናዎቹ አጋማሽ ላይ አዲስ ራይ መጽሔት ላይ ይወጣ ነበር አሃ ለሳ የሚቀጥል ነው ግን ምንድነው ያን ያስቀምጣቸው ግን ቀድሞ ሊተወሽ ነበር ይሃዲክ ወደ አንድ ህብረብራይ ፓርቲ ሊመጣ የሚችልባቸው ብሎ ኢኮኖሚና ፖለቲካዊ መደላደል ብሎ ያስቀምጣቸው ነገሮች አሉ ከዛም በኋላ ደግሞ በ10ኛው ጉባኤ መስለኛል አንድ ኢሹ ሆኖ ይመጣ በ2007 አካባቢ መስለኛል አንድ ኢሹ ሆኖ መጣ አሁን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አንድ ዋና ፒላር አድርገውት ይዘውት ይያነሱት ያለው ሐሳብ ነው። ስለዚህ ሐሳቡ ቀድሞ ይመጣና አንዳንዶቹ ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄንን ነገር የተናገሩት ወይ ያሰቡት ይሄን ስለፈለጉ ነው ብለን ለመናገር የሚያስችልን ሁኔታ ካለ ቀድሞ የነበረው ሐሳብ በደንብ ማየት ተገቢ መስለኛል። ምክንያቱም ለምሳሌ በ2007 ተሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ከመሆናቸው በፊት የተነሱት የተነሱ ሐሳቦች ናቸው። ስለዚህ እሳቸው የተለየ አይነት ፍላጎት በዚህ ላይ ኖራቸው ይያላሰም ግን ፑሺንግ ፋክተሮች ግን አሉ። አሁን ወደዚህ ጠቅላይ ሚስሩ በፍጥረት እንዲገቡ የሚያደርጋቸው ከዚህ ቀደም ከነበሩ ሁኔታዎች በጣም አስገዳጅ ሁኔታዎች አሁን ያሉ ይመስለኛል። ከዛው እጪ ጽሁፉ ላይም የተነሳው በተለይ ፕሮፌሰር አሌክስ ዶዋል ያነሱት ነገር አለ ከጠቅላይ ሚስሩ አካም በፊት ናሴ ላይ ተጻፈ ጽሁፍ ነው። አዎ ከጠቅላይ ሚስሩ ሪፖርተር ላይ ማጠቅሰውታል። ከጠቅላይ ሚስሩ መለስ ጋር ስንወይ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ መደላልዶች ሲመጡ ይሄዲክ ወደ አንድ ፓርቲ መጣ ነው። የሚሐሳብ አንስተውልኛል ብለው ያነሳሉ። ግን እኮ እንትኑ ላይ አይተው ከሆነ ፕሮግራማቸው ላይ ራሳቸው ግንባሩ ማንኛውም አይነት የብሄረሰብ ድርጅት የሚያቅፍ አይደለም ይላል አብይታ ዲሞክራሲን ቅድሚያ መስጠት ያስፈልጋል ይልና ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት በግለሰብ ላይ መሰረት ያደረገ ህብረ ብሄራዊ ድርጅት ሳይሆን በብሄረሰብ ላይ የተመሰረተ ህብረ ብሄራዊ ድርጅት ነው ይብላል። ይሄ በግልጽ ብላክ ኤንድ ዋይት ያስቀምጡት ነው። ግን አይውሃድ ማለት አይደለም ይሄ ሊውሃድ የሚችልበትን እድል ሊያመጣ ይችላል። ግን አሁን ባለበት ሁኔታ በተለይ የሃዲግ ውስጥ እርስ በርስ ተፈጥሯል የሚባለው ቅራኔ አቶ መለስም ሆኖ አቶ ጠቅላይ ሚኒስትር የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም በነበሩበት ጊዜ በባሰው ሁኔታ ላይ ነው ያለው የሚባለው ጥርጣሬ እንዳለው ኦዴፓና አዴፓ መhall ያለው ሽኩቻ ይፈ ያለውጣ ሽኩቻ አለ የተባለ ሆሃ ታቁርፎ ተቀምጧል በሚባልበት ወቅትና ደህደን የትጋ እንደቆመ እንደውም አዎ እየተከፋፈለ ባለበት ደህደን ብዙ ጥያቄዎች ያሰናገደ ባለበት በዚህ ወቅት ውህደት አዋጭ ነው ወይ የሚለው ነው ለግል ስጋቶቹ ላይ እነዚህ ስጋቶቹ ላይ ብናያቸው ምናልባት አሁን ቤዚክ ነገር ምን መሰረት አክላይ ሚስሩ አሁን ይሄና ሐሳብ ሲያነሱት ምንድነው ያስቀድራቸው አሁን ይሄ በእቅዱ ይሆናል እና ከቅዱጭ ነው ይሄ ያለው ከቅዱጭ ነው ይሄ አው ባንድ አመት ከነሱ ከተነጋገሩበት እቅዱጭ እንደሆነ ታየዋል ግልጽ ነገር ነው የሚታየው ግን እንዳነሰ ሄኒ ይሆነ ሚገፋው ነገር አለ እሱን ለይቶ ማየቱ በጣም አስፈላጊ ይመስለኛል ምክንያቱም አቅጣጫውን ይጠቁ መhall ወዴት ይሄደ ነው የሚለው ሰው ከፊት በአመት ኦሬዲ የሆነ ነው ምርጫው የቀረው ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ እዚ ምርጫው ውስጥ ተወዳድሮ ማሸነፈና ስልጣኑን ሌጂቲማይዝ ማድረግ ወይም ደግሞ ተቀባይነት ያለው የስልጣን ባለቤትነት ጥያቄ አለ አሁንም ብዙ ነገር ሲሰራ እንዲሁ ዝም ብሎ ድጋፍ ስለተሰጠ ከነበረው ያፈና ሁኔታ ሪላቲቭሊ በአንጻራዊነት የተሻለ አየር መተንፈስ ስለቻለን የሆነ ይሁንታ ነው እንጂ ያለው ሌጂቲሜት ፓወር የለም 
ተቀባይነት ያለው በሕገ መንግስቱ ራሱ እውቀና ያገኘ ስልጣን አይመስልኝም ምክንያቱም አብዛኛው ህዝብ በመርጫው ጉዳይ ላይ በፕሮሰሱ ላይ ጥያቄ ስለሚያነሳ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ከዚህ በኋላ ምርጫ ተካሂዶ ውጤት መጥቶ የሃዲግ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ምናልባት እየተመራ ሌላ ሪፎርም ውስጥ ወይም ደግሞ ሪፎርሙን መስመር ተጠብቆ ለመሄድ ፓርቲው አሁን ባለበት ፎርም ይችላል ወይ የሚለው ነገር አጥያያቂ ይሆነ መጥቷል ምክንያቱም ትግራይ ላይ ህዋት በቃ በበላይነት ተቆጣጥሮትን ያለው አረና እንኳን እድል ያገኛ አይደለም በአዴን ወይ ማዴፓ በክልሉ ትልቅ ፈተና ተጋርጦበታል አብን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አዲስ ሙቭመንት አዲስ እንቅስቀሴ የአዴፓን የ በስልጣን ቆይቶ የሃዲግ ውስጥ ተጽዕኖ ፈጥሮ የመቀጠል ጥያቄ ውስጥቶታል ኮምፒቲሽን ወይም ፌርና ፍሪ ኤሌክሽን የሚኖር ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚያኑ መተንበይ ማችልበት ደረጃ ሊሆን ይችላል እዚሁ ደሞ ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሉበት ፓርቲ ደሞ ኦዲፒ ደሞ የኦፌኮ በኦፌኮ ዙሪያ የተሰባሰቡ በተለይ በትጥክትግል ውስጥ የነበሩና የሆነ ግን አይዲዮሎጂ ደግፎ የነበሩ ሰዎችም ጭምር እየተሰባሰቡ ነው ወደ አንድ ባለፈውም አምስቱ ፓርቲ ባሪስ አባ ጉዳይ ላይ የሰጡት መግለጫ ካየ የሆነ ተመሳሳይ የሆነ የፖለቲካ አቋም ይማራመድና ወደዛ የመምጣት ቴንደንሲ አለ ስለዚህ ያው ፈተናው ውስጥ ይወድቃል ደህዲን ደሞ ጭራሽ ምን አይነት ነገር ውስጥ እንዳለ እንኳን መተንበይ ማችልበት ሁኔታ ነው ያለው ሶ በእንደዚህ አይነት የፖለቲካ ሁኔት ውስጥ ይሃዲክ እንዴት አድርጎ ነው ምርጫ ፌር ኤንድ ፍሪ ይሆነ ወነጻና ፍታው ይሆነ ምርጫ ካሂዶ ስልጣኑን አስጠብቆ የይሁንታ ያለው ተቀባይነት ያለው አብዛኛው ህዝብ ተቀባይነት ያለው ስልጣኑን አስጠብቆ የሚቀጥለው የሚለው አጥያያቂ ሲሆን ከዛ በኋላ መፍትሄዎቹ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያመጡት ያለው ሐሳብ ወይም ደግሞ በፊትም የነበረ ግን አሁን አውት ኦፍ ዘ ብሉ ወይም በቅዱ ከሄድበት ከነበረ ውጪ የፖለቲካ አየሩ ላይ ያየነ ያለ ነው ይሄ አጀንዳ የማዋሃድ አጀንዳ ሌሎችን ማጋር ፓርቲዎችንም አብሮ የመውሰድ አጀንዳ የተለያየ እንደዚህ አይነት ግፊቶችን ታስተውልበት አለ ከዚህ በኋላ አሁን የሁለታችሁን ሐሳብ አንድ ላይ የሄኖክ ቀድም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አደረሉ ምን ሐሳብ ያመጡት ቀርሞ ይነበረ ጠረጴዛው ላይ የነበረ ሐሳብ ነው ብላል በርግጥም ነበር አሁን ዮናታን ደግሞ የሃዲግ በእንደዚህ አይነት ውስጣዊ ችግሮች ውስጥ ሆኖ ነው ወደ ውህደት ያመረ ያለው እዚህ ግባ የሚባል አይዲዮሎጂ ልዩነት እንደሌላችሁ ይታወቃል ግን አሁን አፍጠጦ የመጣ ልዩነት አለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኮንሲስቴንሲያቸውን ከኦሮሚያ ክልል በዘለለ ለማድረግ ወይም አጋሩ ላይ ብቻ ተመርጠው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ወይም ፓርቲያቸው ኦዲፒ ኦሮሚያ ውስጥ ቢሸነፍ ያሃዲግ ከተዋሃደ በኋላ በተለያዩ አግሪቱ አካባቢዎች የሚያሰባስበው ድምጽ ምናልባት መንግስት ቢያደርገው ሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ሊቀጥሉ ይችላሉ ኦዲፒ እንኳን ኦሮሚያ ውስጥ ቢሸነፍ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አንድ ምናልባት እድል ሊሆን ይችላል ያሃዲግ እንደ ስትራቴጂ በጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል የቀረጸው በፍጥነት መግባት አለብኝ ብሎ ያመጣው ሐሳብ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ሐዋሳ ላይ በነበረው ጉባኤ እስከሚቀጥለው ጉባኤ ድረስ ያሃዲግ ውህደት ተጠንቶ ይቀርብ የሚቀጠለው ጉባኤ ምናልባት እስከ ሁለት አመት ይቆያል ሁለት አመት ከስድስት ሰው እንደዚህ ስለዚህ ከዛ በፊት ከመርጫው በኋላ ከመርጫው በኋላ ነው የሚሆነው ከመርጫው በፊት ተጠናቆ ወደ ምርጫው ለመግባት የታሰበ ስለት ሊኖር ይችላል ግን ያጋር ድርጅቶች ጥያቄ እስከዛሬ እነው ውሃድ ነው ወይስ ያድግ ውስጥ ንግባ ነው ይሄን እናንሳ እሄ በጣም ቤዚክ ጥያቄ ነው ማለት አንዱኛውና ዋናው ነገር አሁን እኔ እየተረዳለሁት ባለፉት ግዚያቶች እነዚህ ጥያቄዎች ሲነሱና ዛሬ ላይ ሲነሳ ያሉት ምክንያቶች ትንሽ የተለያዩ ናቸው ቀደም ያልከው ነው አንዱ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ፐርስፔክቲቭ አንጻር ለናነሳቸው ምን ይችላል ነገሮች አሉ ግን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ በላይ ግን አሁን 2007 ላይ ይሄ ኢሹ ሲነሳ አንዱ የሃዲግ ብቻ ሳይሆን ሀገሪቷ አሁን ባለው ሲስተም ከቀጠለች ችግር ውስጥ ወርቃለች የሚል መነሻ ይዞ ነው ኢቭን እኮ የጥናቱ የሚያመለክቱ አንደኛው ምርጫ የጥናቱ የመውሃጃ ጊዜው ቢራዘም የሚል የመጀመሪያው ሐሳቡ ኢቭን የጥናቱ ማለት ነው ራሱ የሃዲግ ያስጠናው ጥላ ጊዜው አይደለም ጊዜው አይደለም የሚል ነው ሁለተኛ ቀድም ያነሳናቸው ነገሮች አሉ መደዳድሎች ተብሎ የተቀመጡት መደዳድሎቹ አሁን ቀድም አንተም በአጋር ፓርቲዎቹ ውስጥ ያለ መደዳድሎች አሉ እንደገና ደግሞ የሃዲግ ከኢኮኖሚ አንጻር በተለይ አንድ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ መፍጠር አንዱ መደዳድል ነው ብሎ አስቀምጧል በተለይ ደግሞ ከፍተኛ መካከለኛ ገቢ ያለው ህዝብ መፍጠር እነዚህ ሁሉ ነገሮች ስለናይ ሁሉም በተሟሉበት ሁኔታ ውስጥ አይደለም አሁን ውድደቱ እየመጣ ያለው የኢኮኖሚ ብቻ አይደለም ይብን የሃዲግ መውሃዱን ተውና አጋር ፓርቲዎቹ ኮ ወደ ሃዲግ እንዳይገቡ የከለከለው የ 
አጋር ፓርቲ የሚባሉት የሶማሌ ላይ ያለው ጋምቤል ላይ ያለው የማሃበራው ያደረጀት የህብረተሰቡ ማሃበራው ያደረጃጀት ይሄዲክ ከሚከተለው መርሀጋ ስለማይጣጣም ነው የሚል በግልጽ ያስቀምጣው አለ ይሄን 2003 2004 ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር መለሰም በግልጽ አስቀምጣውታል ከዛ በኋላም ብዙ ይሄዲክ ባለስልጣናት አስቀምጣዋል ይሄን which means በጎሳ የተደረጀ ማህበረሰብ እንትን ስለሆነ ከሃዲጋ አይሆንም የሚል ነው አይደለም አንድ ሆኖ ለመሄድ ቀርቶ ኢቭን በግንባር ደረጃ እንዲገቡ ማለት ነው ስለዚህ ቀድም ያልኩ ነገር ይሄ ነው ሁሉም የሃዲግ ምንንቀላቀልበት ግዜ ብሎ ያስቀመጠው መደራደሮች ብሎ ያስቀመጡት ሁላ በሆነበት ሁኔታ አይደለም ወደ ወደ አንድነት እየመጡ ያሉት ስለዚህ ስለዚህ እነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች ማለት ነው አጋር የሚባሉት የፖለቲካ ድርጅቶች ወደ የሃዲ ጉስት የመግባት ፍላጎት ነው ያላችሁ እንደሚታወቀው 36 ሰዎች ናቸው አገሪቱ ላይ ፈላጅ ቆራጭ ሆኖ የኖርት ማለት 999 የሃዲ 36 ሰዎች ናቸው እነዚህኞቹ ከቅርብ ጊዜ ወደ በአጋር የሚባሉት በስራስ ፈጻሚ ጉባኤ ላይ ዊዛውት ቮት ሲሳተፉ ነበር በቅርብ ጊዜ ነው ሲሆን አዎ በጣም በቅርብ ጊዜ ስለዚህ እነዚህ የፖለቲካ አጋር የሚባሉት የፖለቲካ ቡድኖች ያድግን ያድጉስ በምን ማለት መልኩ መግባት ይፈልጋሉ ማህበረሰባዊ ቅራኞች ወይም መዋቀራዊ የማህበረሰብ ልዩነቶች ግን ይዘው ነው የሚመጡት በመደቡ ግንና የአርሲም ሆነ የጎንደር ገበሬ ለኔ እኩል ናቸው ነው የሚለ ያድግ በመደቡ ግንና የአሪ የጎንደር ገበሬና የሶማሊ አርብቶ አደር ግን እኩል ሆኖ ለታይ ይችላል እንዴት ሊያስታርቀው ይችላል የሚለው ነው አሁን ጥያቄ የሚሆነው ነው ይናተ አ ሶ አሁን የሄዲ ግራሱ ያለበት ነባራዊ ሁኔታ መዘንጋት የለበትም ላይክ በአመጽ በህزب አመጽ አጣቅኝ ውስጥ ገብቶ ነው አዲፓም ይሁን ኦዲፒ እንደዚህ የሆነ የሪፎርም አካሄዶች እንደገፈው ላይክ ሆዋት ስለተቃወመው ማለት ነው አብዛኛው ነገር አገነስተት ወይም ደግሞ በዝምታ ነው የሚያልፎ አብዛኛው ነገር ዳዲን ያው በፊትም አሁንም ሚነው የተለየ አልመሰለኝ የሚያለው ሚና ግን ሁለቱ አሁን ተጽኖ ፈጣሪ ሆኖ የቀጠሉበት መድረክ በአመጽ የመጣ ነው በህزب አመጽ የመጣ ነገር ነው ስለዚህ አሁን ይሄ የህزب አመጽ ደግሞ እድሉን እየሰጠው ከሃዲግ አስተሳሰብ ውጪ የሆነ አመለከት ላለው ጠቅላይ ሚኒስትር ምናልባት በዙሪያውም የተሰበሰቡ አንድ አንድ ሰዎች አመለካከታቸው ከሃዲግ አቢዮታይ ዲሞክራሲ ውጪ ነው አሁን ቀደም ስታነሳውም ደጋግመ የዚህ የሶማሊ ክልል ያለ አልበቶ አደረና ጎንደር ላይ ያለ ገበሬ በፖለቲካ ውግነታ የሃዲግ ለማስተረክ ብዙ አመት ተቸግሯል ስለዚህ አጋር አድርጓቸው ዝም ብሎ ተሳታፊ አድርጓቸው ነው እንጂ የሱ አካል አድርጓቸው አልመጣ ይሄንን አመለካ ከትራሱ ኮምፕሊትሊ ኦፖዝ የሚያደርግ መሪ ነው ያድግ የመረጠው ምን ለፈልቄ ነው ይሄንን ቡድን ሜንታሊቲ ያርብቶ አደርና አርሶ አደር እንደዚህ ያልክ ያስቀምጥከውን መደብ እንደገና ደግሞ አይደንቲቲ ይሄ ኦሮሞ የሶማሌ አፋሪ ያልክ ያስቀምጥከውን አይደንት በማንነት የተከበበ የፖለቲካ ማቀፍ የማይደግፍ ማለት ይችላል የማይደግፍ አይነት የፖለቲካ ሰው ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው የሚመጣው ስለዚህ ይሄንን ውህደት ምርጫ አድርጎ ሲመጣ እኔ የሚታየኝ እንደ ድርጅት ሳይሆን እንደ ግለሰብ በጣም ፑሽ ያደረገው እንደሆነ ነው ተባይ ምስሉ አዎ እሱ እንደሞ የሚደግፉ ሰዎች እዛ ውስጥ አሉ እንደገና ደግሞ ራሱ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ የተለያየ አቋም ላይ መሆን አቸው አዲፓ ሊላ ፈተና አለበት ራሱ ሚራሱ አቋም አለው ራሱ ከይሃዲ ጋር ራሱ ማይስማማበት ለምሳሌ የፌደራል ስርዓቱ ላይ ጥያቄ እንዳለው አንስቷል አቢዮታይ ዲሞክራሲ ላይ ኦሆዴድ እንደገና ደግሞ አልደረደ ይሆኑ የተለያዩ ፓርቲዎቹ እርግጥ ሁሉም ይሆነ ሪጂድ ሆኖ ይዘውት አይደለም እንደ ፖለቲካ ቁማር እየተጫወቱበት ያሉ አጀንዳዎች እንዳሉ ይገባኛል ግን አት ዘንድ ኦፍ ዘ ዴይ ሄዶ ሄዶ ምን ላይ ነው የሚጠለ የዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር ወደፊት ምን ሊያድርግ ነው ያሰበው ምክንያቱም ኢንስቲትዩሽን ይለም እዚህ ሀገር ውስጥ ድርጅቶቹ ራሱ በተቋም ያሰራራ አይደለም የሚሰሩት ያሃዲ ግን ብትለው እንደ ተቋም አይደለም የሚሰራው ብዙ ጊዜ ግለሰቦች ነው ተጽኖ የሚፈጥሩት መለስ ጠቅላይ ሚኒስትር መለዘይናው የቀርሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ድርጅቱን ቀጥ አድርጎ ያዘው በሱ ስብእና በሱ አምቢሽን ነው እንጂ በሱ ፍላጎት ነው እንጂ በድርጅቱ ተቋማዊ ፍላጎት አይደለም ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የተለየ እሳቸው የተለየ አይነት ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው አብይ ኢንዲፔንደንት ነው በራሱ ማሰብ ይችላል በራሱ ማድረግ ፍላጎት አለው ይሄንን የማድረግ ፍላጎቱን ከሱ ፍላጎት ጋር የረጅም ጊዜ ፍላጎት ጋር አብሮ ማስቀይር ይፈልጋል 
which means የነበረው ባህል አልተቀየረ የሚያድግ ውስጥ ተጽዕኖ ፈጣሪ አሁንም ግለሰብ ነው ተጽዕኖ ሲፈጠር ግን እዛ ተጽዕኖ ውስጥ ሞደቅ የማይፈልጉ የተለያየ ኃይል ውስጥ ተፈጠሩ ስለዚህ አሁን ማድረግ እሱ የሚችለው ምንድነው የሱን ተጽዕኖ ለማስፋት የፓርቲውን አጠቃላይ መዋቀር መቀየር ሪጋርድለስ ኦፍ የቀደም ያነሳሃቸውን የፖለቲካ ውግንና ሐሳቦች ሁሉ ለሱ ትርጉም አይሰጡት ይመስለኛል ያለው ለኔ ሚሰጡ አሁን ለሱ ባይ ኤኒሚስ ፓርቲው ጠንካራ ሀገራዊ ማን ነው ሽፋን ኖሮት የመርጫ ካርዶቹ ለምሳሌ ሶማሊያ ላይ 30 ምናምን አለ አሁን ባለው የፖለቲካ አሬንጅመንት ወይም ደግሞ የፖለቲካ መዋቀር አቀማመጥ ሶይዴፓ ከአብይ ጋር የሞገን እድሉ ይሰፋል ስለዚህ ለጠቅላይ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመችና የጠቅላይ ሚኒስትሩን አምቢሽን ወደፊት ኢትዮጵያን በምን ሮድ ማፕ ወደፊት ይዟት እንደሚፈልጉ ያንን ሊያሳካ በሚችል መልኩ ምርጫው ላይ ተጽዕኖ ፈጥሮ ለመውጣት የያዲ ግን መሰረታዊ የሆኑ ቀደም ያነሳቸውአቸውንም ፓራሜትሮች ወይም ደግሞ ቀድመው ኔታዎች ሁሉ ቦታ ማይሰጥ አካሄድ ነው የሚሄዱ ያለው በሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማለት ነው በፋይናንሻል ታይምስ በኋላ ላይ እንመጣበታለን በሰጠው ኢንተርቪው ላይ ያዲክ ይፈርሳል ብያላስም ይፈርስም ምን ግዴ ለኝ የሚል ይዘት ያለው ንግግር ተናግሯል አሁን እዚህ ላይ ደርበህ የምታዩ ነገር የሪብራንዲንግ ስራ ይመስለኛል ማለት ያዲክ በቀደመ ስሙና በጠፋ ስሙ ወደ ምርጫ 2012 መግባት አይፈልግም በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሊቀመንበር ስለዚህ ሪብራንድ አድርጎ መምጣት ይፈልጋል ማለት ነው ያው ይሄንን ሪብራንዲንግን ለአንዱ ምናልባት ውህደት ስሙን አክስሞ መግባት አው ስሙ ይቀየራል ብሎ አው ስሙ ይቀየራል ስሙን አክስሞ መግባት ፖሊሲዎቹ ምንም ይሁኑ ምንም ለመወዳደር የተሻለ እድል ይፈጥርለት ይችላል ግን እዚህ ጋር ቀረም ሲል ዮናታን ያነሳው ነገር ተመጋጋቢ ያርገን እናንሳው ስፊሮስ ኢንፍሉዌንስ ነጻ ሊሆን ይችላል ከጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ምን ለማለት ፈልጌ ነው ህዋሃት የፈጠራቸው ሳተላይት የፖለቲካ ድርጅቶች ነበሩ ኦዲፒ በአዴን ወዘተ መጥቷል ሁሉ እነዚህን የፖለቲካ ድርጅቶች ቲፒኤልኤፍ ወይም ህዋሃት ሳተላይት አድርጎ ፈጥሯቸዋል እየተባለ ላለፉት 20 ምናምን አመት አቆይቷል አሁን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከይሃዲክ ይልቅ ለአጋሮች ትኩረት የሰጡ ይመስላሉ በአጋር ድርጅቶች ጋር ተደጋጋሚ ስብሰባዎችን ሲያደርጉም እነሱንም መሪዎቻቸውን አዲስ አበባ በማድረግ ፓርቲዎቹ ክልሎች እንዲመሩ አድርገዋል ለምሳሌ የሶዴፓ ሊቀመንበር አዲስ አበባ ናቸው የፓርቲው ሊቀመንበር የሃዲክ ስራ አስፈጻሚ ማን ነው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሚኒስትሮች ምክር ቤት አባል ናቸው የአብዴፓም ሊቀመንበር በተመሳሳይ አዲስ አበባ ይኖሩ የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባልና የክልሉ የሚያስተዳደሩ ፓርቲ ሊቀመንበር ናቸው አሁን ሉክ ሁለቱንም ፓርቲዎች አዲስ አበባ አድርገው ነው ክልሉ ለመምራት እየሞከሩ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ሂደት ውስጥ የሚመሰረቱ ህደት ክልላዊ ነጻነትና ሉዓላዊነት ይኖረው አሉ የሚለውን እናንሳው ምንድነው የሐሳቦቹን ዝም ብለን በናያቸው ቀደምም ካነሰውት ሐሳብ በመነሳት አንዱ እንዳልከው ነው ቀድሞ ኮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ሲመጡ ሁሉም ሰው የሚገመተው ነገር አለ ይሄ ግን ሪብራንድ እንደሚያደርጉት ግልጽ ነው ምክንያቱም ሰው ያ ሁላ ችግር አለ ብሎ ወደ አመጽ ውስጥ ቃውስ ውስጥ ስንገባ አንዱ ምክንያት ብሎ የሚያስቀምጠው ይሄ ግን ስለዚህ ይሄንን ይሃዲ ግዘ ወደ ምርጫ ወደ ምርጫ መግብተ ለመወራ ኢቭን ሐሳቡን ቀየረ ፖሊሲዎችን ቀየረ ጭምር ለመግባት በጣም አስቸጋሪ የሚሆነ ነው ግን አሁን ምንድነው ያኔ ጥያቄ ጽፎቹም ከጽፎቹም ተነነሳ ሪብራንድ ለማድረግ የግዴታ ህብረብሔራዊ ፓርቲ ውስጥ መምጣት ያይተበቀበ በተለያየ መንገድ ሪብራንድ ልታደርጉት ይችላል ህብረብሔራዊ ፓርቲ የሆነው ያኔ አቋም ምንድነው አስገዳጅ ሁኔታዎች ይብን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሌሎቹ የፓርቲው አማራሮች ወይም ባለስልጣናት በበለጠ ይሄን ሐሳብ ይደግፉ ይገፉ ይሆናል ግን እሳቸውንም ግን የሚያስገድድ ደግሞ ሌላ ይሄ ውጫ የሆነ ፎርስ አለ ብያስባለሁ ቀድም ያለ ነው የተፈጠረ አሁን እዚህ ሀገር ላይቆ ህብረ በይራ የሆነውቆ ፓርቲ ብቻ አይደለም ኢኮኖሚው ፋይናንስ ተቋማትቆ በይራው መልክ ይዟል ህዝቡ ከሞላ ጎደታው ሁሉም ሰው መነሻ የሚያደርገው የሆነ ነገር ለማሰ በየሩ ነው ያደርጋለሁ ስለዚህ አጋር ፓርቲዎች ጋር መስተይ በተመሳሳይ ቀድም ያነሳው ምናልባት ህብረ በይራይ መሆኑን ሲያስቡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እና አጋር ፓርቲዎች እዚህ ህብረ በይራይ ፓርቲ ውስጥ መግባቱን ሲያስቡ ህብረ አጋር ፓርቲዎችም በተሻለ መንገድ ወደዚህ ለማምጣት ለማቅረብ ጥረት ያርጉ ይመስለኛል ዝም ብለካየ ከባለፉት የሃዲግ አመታት በተለየ መንገድ ስልጣን ለአጋር ፓርቲዎች አመራሮች ሰጥቷል የመከላካ ሚኒስትር የሚመሩት ተሳቾም ሲሉት ነበር አዎ ተልክ ሰክሰስ አርጓቶ ተልክ ሰክሰስ አርጓቶ which means ይሄ ሪቶሪኩ በራሱ ወደዛ ይወስዳል ምክንያቱም ሴትልመንቱ አለ አሁን ወደ ህብረት ህብረ ብሔራዊ ፓርቲ ለመግባት 
እየተፈጠረ እየታሰበ ያለ ነገር አለ ሶ ይሄ ፓርቲ ሲመሰረት ደሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፓወር ሊኖራቸው ይገባል ድጋፍ ሊኖራቸው ይገባል ሶ ቀድመ ሁኔታዎች ከመስራታቸው ስለሆነ ያንን አድቫንቴጅ ያገኛሉ ቀድመ ስራዎችን እየሰሩ ነው አሁን ሲጋ ወደ ውህደት ሲገባ መሰረታዊ ፍልስፍ ነው ምን ሆኖ ነው የሚከተለው ሶ አሁን ኮስ አየ ብልት ታቀለ መሰረታዊ ፍልስፍ ነው አሁንም ያወራን ያለ ነው ኢንጀነራል ነው እንጂ ገና ኮ ብራቤራ ሲሆን አፈጻጸም ደሞ አለ አሁን ሳቸው ያለገሩ በነገራችን አውነተ ነው ይሁን አሁን ልክ እንዳነሳው ስሙ ብቻ አለም ይቀየረው አወቃቀሩ አደረጃጀቱ ብቻ አለም ይቀየረው even ideology ራሱ ሪፎርም ሊያደርግ ይችላል ምሄድበት የሐሳብ መንገድ ወይም ደግሞ አገሪቱ አለመብረት ምሄድበት የሐሳብ መንገድ ካቤቱ የዲሞክራሲን ሊያፈግፍግ ይችላል ያ ግን ያም ይወሰነው እንዴት ነው እዛው üst በሚፈጠረው ውህደት ነው ራሳቸው ናቸው የሚያስሉ ከዛው አላ አጠቅላላጎ ያድርገው ተዋህደው እንደዚህ አዲስ ሮድ ማፕ አስቀምጠው ምን ያምንም ይሄዱት ከዛው በኋላ ነው እነሱም አሁን ያንን ይገፉ ይሆናል በኦዲፒ በኩል ወይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸው የሚገፉት ሐሳብ ሊኖር ይችላል ሌሎቹ ደግሞ ይዘው የሚመጡት ሐሳብ ሊኖር ይችላል ማለት ፈልግ የመሰለ ይሁናታል ማለት መሰረታዊ ፍልስፍናቸው ምን ሆኖ ነው እስከ ዛሬ የሐድግነትን ያቆመው አብየት የዲሞክራሲ ነው ተብሏል በፕሮግራማቸው ላይ በግልጽ አስቀምጠውታል አሁን አቶ ሳራት የተባሉ የሐድግ ፍልስፍት ቤት የህዝብ ግንኙነት ታላፊ ለቢቢሲ በሰጡት ቃል መጠይቅ ላይ ለሁሉም ክፍት ነው አሉ የሐድግ ውስጥ ማለት የሐድግ በሚያደርገው ውህደት ያችን ቅድመ ሁኔታ ተዋት ይሄ በሄር በሄረ ሰው ማን ነው የህብረብሄራይነት ወይም ማን ነው የህብረብሄራይ አብዮታይ ዲሞክራሲ የሚለውን በፊት የነበረውን በቅድመ ሁኔታነት የተቀመጠው ነገር እሱን ትቶታል እኮ ትቶቻሉ አላለም ማለት አላሉትም አሁን በፓርቲው ግንባር ውስጥ ሊካተቱ የሚችሉ ማለት የሐድግ ሊካተቱ የሚችሉት በመተራራ ደምባቸውና በፕሮግራማቸው ላይ በግልጽ አብይታይ ዲሞክራሲ ፍልስፍናቸው መሆኑን ያስቀመጡ የፖለቲካል ድርጅቶች ናቸው። እሱ የሐዲግ ፕሮግራም ነው ቢለው። አሁን በዚህ ፕሮግራም ነው ወይ ወደ ውህደት የሚሄዱት። ኔቨር። አሁን ደግሞ መሰለ በነገራችን ምን ተላለ መሰለ ይቅርታ። እራሱ የሐዲግ የሚሄደው በሐዲግ ፕሪንሲፕል ነው ወይ? አሁን የሚሄደው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሱ በዛ ነው ወይ የሚሄደው? ሁለተኛ ሱ ብቻ አይደለም አሁንኛ ውይይታችን በአጋር ፓርቲዎችና የሐዲግ ውስጥ ባሉ ግንባሮች ሆኖ እንጂ ወደ ህብረ ብሔራዊ ፓርቲ ሲሻጋገርኩ ከዛም ውጭ ይላሉ ውጭ ይላሉ ሌሎች ፓርቲዎች እኮ ክፍተል ሊሆን ይችላል which means they are not co already worried ሊሆን አይችሉም እነዛ ሰዎች ስለዚህ እንትኑ ሪብራንዱ ከስም ከአደረጃይ ተብቻ ሳይሆን አይዶሎጂም ጭምር ለውጥ ሊያደርግ ይችላል most probably ደግሞ ይሄ ነው ሊሆን የሚችለው ስለዚህ አሁን እኛ እየተያየን ያለ ነው በሐዲግ ውስጥ ሰርኩል ስለሆነ ነው ከአጋር ፓርቲዎቹ በላይ ከሐዲግ ኮ በአስተሳሰብ ደረጃ በአይዶሎጂ ደረጃ የሚሩቁ ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ። አቤቶይ ዲሞክራት ያሉሉ የለማታይ መንግስት ፍልስፍና ላይ የማይቀበሉ አሉ። ለነዚህም ክፍት ይሆናል ነው እኔ እየተረዳ ያለሁት። ህዝብ ጉንየቱ ሲያስቀምጡ እንደዛ ያለው። ስለዚህ አሁን የአይዶሎጂ ጉዳይ ይሄን ስታይ አይዶሎጂ ጉዳይ ለውጥ ሊደረግበት ይችላል ብለ ተወስዳለሁ። ወይም ደግሞ የሚመጡ ሰዎች ይሄን ተቀበሉ ይመጣሉ። አይ ዶንት ቲንክ ግን ይሄን አላስብ። የሐዲግ ቸጋሪ ነው። የአይዶሎጂ ለውጥ ሊያደርግ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ከሞላ ጎዳላ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያነሱት አንሳ በኋላ ላይ ፋይናንሻል ታይምስ ላይ ሰጥቶትን ይዘን ስንወይ የሚደረጉ የኢኮኖሚክ ሪፎርሞችን ስናይ የፖለቲካ ሪፎርሞችን ስናይ ከሙላ ጎደር ቀድሞ የሐዲግ ሲከተለው ከነበረው የሪዮት አለ ለውጥ ሊደረግ ይችላል ብዬ አስባለሁ ምንም ጥርጥር የለውና በዛ ደጀ ነው ብዬ ነው ማለት ሁለት ሺህ ሁለቱ የራሱ የሐዲግ ፕሮግራም ገጠረን ማአከል ያደረገ የፖለቲካ ሰላም መስራት አብዮታዊ ዲሞክራሲ የፓርቲውን ምሰሶ አድርጎ መቀጠል ወዘተ የነበርና እንግዲህ ያንን የሮታናማው ለውጥ ከተደረገ እንደዚህ አይነት ማህበረሰባዊ መሰረት ነው የሶሻል ቤዝህንን ቀይራህ ነው የምትገባው ወይም ሪዲፋይል ታረክ ይችላል ወዘተ ይሄ ሲሆን የምናልባት አሁን የመኢሾን የሚናየት ወጥቶ ያለው የፖለቲካ ድርጅቶች እንዲል ያገኙ ይችላል ለማንኛውም ወደ ሁለተኛው ሰው ጉዳያችን እናምራ የተከብራችሁ ተመልካቾቻችን እ ምትከታተሉት ናው ፕሬስ ነው